Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vim mostrar pra vocês uma hidratação mara que tá salvando o meu cabelo. É receitinha caseira, então tenho certeza que vocês vão gostar. E também mostrei esta maquiagem que é super simples, mesmo que você não saiba se maquiar, tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se você for nova por aqui e bora pra esse vídeo que tá maravilhoso. Vou começar lavando o meu cabelo que tá, ó... Super sujo, sem brilho, né? Vou fazer aquela hidratação top também, mostrar todo o passo a passo da receitinha caseira. Espero muito que vocês gostem. Vou tentar colocar nesse vídeo também uma make, que ela é básica, mas fica assim, uau, muda a pessoa completamente. Até quem não sabe se maquiar, consegue fazer essa maquiagem e fica assim, belíssima. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Clica aí já muito no gostei, se inscreva aqui no canal se você for nova por aqui. E vamos lá começar essa transformação. Gente, tô aqui em frente à janela, não consigo nem abrir o olho tomando um sol, porque tá um friozinho dentro de casa, sabe? Eu acabei de sair do banho, vou fazer a misturinha agora pra fazer a hidratação, porque eu gosto de passar no cabelo úmido ainda. Então vamos lá. Pra fazer essa receitinha caseira, a gente precisa fazer aquele mingau de amido de milho. E eu vou fazer no micro-ondas, vou mostrar pra vocês. Então eu coloquei aqui nessa caneca duas colherinhas do amido de milho. Vou colocar aqui água filtrada. Mexer um pouquinho e aí levo ao micro-ondas. O mingau ficou pronto em um minuto, gente. É super simples, ó. Se você tiver micro-ondas, é muito mais fácil do que no fogão. Mas se você não tiver, faz no fogão também, que é rapidinho. E aí agora eu vou adicionar a minha lisa, mel e óleo de rícino. a misturinha e já pode aplicar no cabelo. Eu gosto de mexer ainda quando a maisena, o mingauzinho, tá quente, porque eu acho que adere melhor a máscara e fica tudo um creminho bem concentrado assim mesmo. Se deixa esfriar, eu acho que não mistura muito bem, eu não gosto. Gente, olha o tamanho que tá esse meu nego gotoso. Olha, que coisa mais linda, meu Deus. Ele sempre aparece nos meus stories, então se você gosta de gatinhos... Quer dar uma olhada? Me siga lá no Instagram também, tá bom? Ai, coisa mais linda! Vamos aplicar essa misturinha no cabelo, vou deixar agir por 30 minutinhos, tá bom? E depois vou aparecer aqui com o cabelo já seco. Bora lá! cabelo já secou, tô aqui ó com a touquinha de nero, se você quiser aprender como que coloca a touquinha de nero, vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo onde eu mostro como eu coloco, tá bom? E eu comecei aqui a fazer a minha pele, esqueci totalmente, vou mostrar os produtinhos que eu usei. Com o primer eu usei esse aqui da NV, aí eu misturei duas bases, eu usei essa aqui da Luisance, que é esses pontinhos mais claros, com a da Tracta, tá? Agora eu vou espalhar pelo meu rosto, fazer a sobrancelha e aí eu volto. Tem um vídeo que eu mostro como eu preencho a minha sobrancelha aqui no canal, mas aí eu vou deixar linkado aqui pra vocês também assistirem. E aí depois eu volto pra mostrar contorno e a parte do olho, que é uma maquiagem bem simples, mas que fica bem bonita. Fiz aqui a minha sobrancelha, passei um pó aqui na região do olho. E agora eu vou terminar a pele, mas antes eu tirei a minha touquinha, porque ó, olha como que tá meu cabelo, mais ondulado assim, não tá tão liso. Vou mostrar como eu coloco a touca pra ficar com esse resultado. Então a gente precisa primeiro ajeitar o cabelo, aqui em cima eu quero ele bem baixinho, bem lisinho. E aí eu acerto assim, divido no meio, se você quiser usar o seu cabelo de lado, já joga de lado, põe a minha touquinha. Então, coloquei a touca. Agora, aqui a parte de trás, ó, vou pegar meu rabincó aqui, ó, e vou enrolar. Enrolar como se eu fosse fazer um coque. Enrolo. E aí, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Eu vou colocar a touca por cima. 
segurando esse enrolado, sabe? E aí fica assim, ó. Agora eu vou terminar minha maquiagem aqui. Quando eu soltar, vocês vão ver. O cabelo fica assim, ó, com umas ondas maravilhosas. Sem precisar usar babyliss, nada. Claro que dura menos, mas também não agride o seu cabelo. Bom, fiz a sobrancelha e ela ficou assim. Não gostei muito desse lado, mas vai ficar assim mesmo. E agora vamos para o contorno. Por que, que eu passei o pó só aqui na região do olho? Porque eu vou fazer o contorno ainda em creme, né? Eu vou usar esse chub aqui de contorno, ele é da Dazzle. Veio na Glambox com a Rinode. E ele tem essa cor assim, ó. Gosto bastante de usar ele. E ele é bem prático também de aplicar. Então, vou passar aqui no nariz. Na testa também. A minha testa, ela não é grande, não acho, mas assim, eu gosto de diminuir. Aqui, ó, eu faço o contorno assim, que como eu tenho a bochecha maior, eu gosto que fica a bochecha assim, ó, pra cima. Essa é uma dica, né? Ó. E vou fazer o contorno aqui pra ficar com o maxilar bem magrinho. E agora é só espalhar tudo isso e eu uso a Beauty Blender, né? A esponjinha aqui mesmo. Depois de espalhar tudo assim, ó, o contorno, eu vou vir novamente com o pó. E agora passar em tudo. Eu gosto muito de contorno, vou passar o contorno em pó, porque eu gosto, gente, principalmente pra foto, fica muito diferente, é muito bonito, assim, fica muito bonito o rosto mesmo. Então, eu vou usar essa cor aqui, ó, ela é um acinzentado, e vou passar nas mesmas áreas que eu passei o contorno em creme, porque aí só vai... É... Marcar mais, ficar mais nítido, né? E vai fazer também com que dure mais. Agora o nariz. Ai, gente, eu amo contorno de nariz porque realmente muda tudo. E eu deixo assim mais fortinho mesmo, porque também sai com o tempo, é igual blush, sabe? Se você for pra um lugar muito longe, pode dar aquela forçadinha, esfuma bem, porque sai com o tempo. Olha isso, gente. Que nariz. De blush eu vou usar essa palhetinha aqui e vou usar o mais forte que tem. Ele é um rosinha bem forte mesmo e aqui, ó. Bem na... Em cima, sabe? Assim, ó. Na maçã, bem na maçã do rosto. Sempre jogando assim, ó, pra trás. Se de sujinha no pincel, eu passo aqui um pouquinho. Mas, ó, fica bem leve no nariz, eu não gosto muito. Tem gente que gosta de fazer um negócio inteiro assim, eu não gosto. 
Pronto, gente, de pele estou pronta. Agora a parte do olho, que é a mais simples ainda. Mesmo se você não soubesse maquiar, você vai conseguir e vai mudar totalmente o seu olhar. Eu vou fazer o quê? Um traço aqui, como se fosse um delineado, mas aí você fala, delineado é super difícil. Você vai fazer esfumado. Vou usar esse pincel aqui, que é o mesmo pincel que eu uso pra fazer a sobrancelha e vou fazer com uma sombra preta. Se você não tiver muita habilidade, pode fazer com a sombra marrom até você conseguir. E é só passar assim e esfumando. Vou mostrar pra vocês. Ó, só um traço mesmo esfumado E agora eu vou vir com um marrom Num pincel assim fofinho E marcar o meu côncavo O mesmo marrom eu vou passar aqui na parte de baixo. Olha a diferença, gente, de um olho pro outro. Olha como mudou e foi super rápido, super simples. E aí pra dar um toque final, eu tô usando esse iluminador aqui. Deixa eu tirar o zoom. Esse iluminador aqui, que ele é da Zanfi. E eu passo ele aqui assim, ó, bem simples, é em forma de caneta, ó, passo bastante mesmo. Venho com esse dedo aqui, que ele é mais leve, e dou uma esfumada. E aí passo de novo. Olha isso, gente, a diferença de um olho pro outro, e eu levei o quê? Dois minutos. Agora é só passar bastante rímel e tá pronto. Amiga, apliquei o rímel e olha esse olho. Sério, olha esse resultado, gente. Fica muito lindo e assim, parece que foi super elaborado, que demorou horas e é super simples, tá vendo? Eu apliquei rímel, mas se você quiser incrementar mais ainda, pode colocar um cílios postiço. E essa maquiagem pode ser uma base para qualquer outro tipo de sombra, ó, colorida, enfim. E aí você pode usar sua imaginação. Não usei iluminador aqui, porque eu acho que só no olho já tá chamando bastante atenção. E eu quero chamar atenção pro meu olho. Não quero passar iluminador aqui, mas vou passar esse pó aqui, que é um pó iluminador sem brilho, tá? Da mesma paleta de contorno, eu passo ele aqui assim, ó. Porque aí dá uma clareada no olhar. Tira também é, pontinhos pretos que caiu da sombra. E aí vou passar aqui também, ó, no meio do meu nariz. Que é pra dar uma afinada melhor ainda. Sabe? Dá uma marcação aqui bem bonita. Volto aqui com o meu pincel de esfumar do lado. Pronto. Olha isso, gente. Não. Fala se não tá bonita. Amo esse tipo de olhar, assim. Básico, mas que chama atenção. Fácil de fazer. Já clica aí no gostei, hein? E já tá pronto, né? Vou soltar aqui meu cabelo. Ó, como ele fica, tá vendo? Enrolado já. Vou soltar aqui o cabelo. Passar o meu batom. Escolhi um batom vermelho, porque, né, a gente tá com um olho chamativo, mais básico, então pode um batom vermelho. Deixa eu dar uma limpadinha na boca, Vou pegar aqui minha toalha. E agora sim o batom.
aqui de aplicar o meu batom vermelho, mas com essa maquiagem você pode usar roxo, rosa, nude, qualquer batom que você quiser, porque super combina. E aqui é o meu cabelo. Ele não fica, ó, já saiu todas aquelas ondas, tá vendo? Ele não fica cacheado, mas ele não fica também reto, super reto, porque eu não gosto. Eu gosto dele assim, mais com movimento. E aí, o que, que vocês acharam deste cabelinho hidratado, dessa maquiagem? Comenta a hashtag batom vermelho se você assistiu o vídeo até aqui, porque eu quero saber quem é seguidora e... Assiste mesmo o vídeo até o final, tá bom? Clica muito no gostei se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Um super beijo e até mais!